Ang bawat araw na dumaraan at natatapos ay hindi natin pwedeng balikan. Kung anuman ang lumipas na, ay bit-bit-bit-bit na natin sa ating buhay at pagkatao. At ang maaari na lang nating gawin ay ang matuto mula sa mga ito. Grabe yung discussion kanina tungkol kay Martin Luther King. Ano, naniniwala ba kayo doon? Mas magaling pa si Malcolm X doon eh. Si Myrene is holding an example of a future. Kita nyo dyan, malinaw? Okay. Ang totoong human activist ng African American heritage is si Malcolm X, hindi si Martin Luther King. Papogi lang lahat. Ano naman ang pinagsasasabi mo? O bakit? Sige nga. Totoo naman eh. Sige, sino ba rito ang mga kalimot sa ginawa niya pamumuno sa mga African Americans para i-boycott ang mga bus sa Montgomery, Alabama? Ang feature writing ay merong beginning, middle, at end. Okay? At para makuha niyo ang attention ng readers, kailangan meron kayong detailed description at vivid writing. That was the first great non-violent protest na nagresulta sa decision ng U.S. Supreme Court na unconstitutional ang ginawang paghihiwalay ng mga puti sa African American sa mga bus. Martin Luther King inspired thousands to unite against racism and violence. Kunin niyo yung mga notebooks niyo at mag-take down kayo ng notes. Michelle, ikaw, di ba sumusulat ka ng human interest story? Sulat ka ng human interest story. Nagtatanggal ng pak ng sigarilyo sumula sa bulsa niya. Grabe. At dahil lang merong sigarilyo sa bulsa, hindi na mabuting tao para sa'yo. Okay. Oh, ito pa. Tingnan niyo kung paano nila naitago noon ang pagiging serial adulterer ni Martin Luther King. Nung gabi bago siya mamatay, ibang babae ang kasama niya, hindi ang asawa niya. Oh. King's deep dark secrets, mga brad. Martin Luther King was not Christ the King. He was not perfect. Tulad ko, tulad mo. Tulad nating lahat. Ah, uh, guys, attention please. Kung gusto niyong matuto tungkol sa feature writing, di ba? Attention na lang dito, please. Ang punto rito, naka-apekto ba yung mga sikreto ngayon sa mga nagawa niya? Di ba't hindi? Hindi. <laughs> Ate, ano yung mga pinagsusulat mo? Hindi namin maintindihan. Dear Charo, I will never forget the first time I saw Tariq. Matala sa mga paningin, pero mukhang mas matala sa isip. Sigurado siya sa mga salita niya. Buo ang loob, Malakas ang kumpiyansa sa sarili. Intimidating. Ano ba naman tong pasok mo? Aga-aga! Ay, bakit sumama ka? Eh, itakas mo na ba kasing article mo? Hindi ko pa nga natatapos. Paano naalala mo yung lalaking maingay kahapon? Diyos ko! Rinig na rinig sa kwarto ko yung pag-uusap nila nung barkada niya. At hindi na si Martin Luther King ang pinag-uusapan nila ngayon, ha? Si Mars at si Machiavelli naman. Teka, sandali. Paano ko matatapos yan? Y yung cute hapon, doon sa labas, yung maingay? Maingay. Ito naman kasi, ang sabihin mo, napaka-conservative mo naman kasi magturo. Siya with confidence, encouragement, ganun. Ay, pero ako, doon lang ako mapaturo para everyday exciting Wait, araw ko, diba? Sorry, ah. Maga ka rin magising. Mas masarap magsulat pag bagong gising, di ba? Sabi nga sa isang study, pinakamatalas ang utak ng tao, mga dalawa hanggang tatlong oras pagkatapos ng gising natin. May tinatapos ka rin? Mm -mm. Mas okay yung ganito eh. Tahimik, di ba? Pasensya ka na kahapon, ha? Sana pala sumali kayo sa grupo namin. Mas marami, mas masaya. Sa debate nyo? No, hindi. Hindi kasi ako mahilig sa mga ganyang usapan, eh. Hindi ako mahilig makipagtalo. Bakit? Mahiyain ako, eh. Tahimik. Yung mga ganyang debate, dapat lang yan sa mga agresive katulad mo. Hindi lahat ng tahimik, pasib, ha? Diba nga, lagi nila sinasabi, mas kailangan bantayan yung mga tahimik. Ah, yung mga katulad ko, hindi kailangan bantayan. Tahimik, walang surprises. Kung ano ko, yun yun. Walang kailangan sikretong i-figure out. Ha? Ang sarap sigurong maging ikaw. Tarik. Rhea Sheila, pero Rhea ang tawag ng sa akin. 
Then I will call you she. Para mas madali mo maalala. <laughs> See you around. See you around, she. Page pa lang, ang dami nang mali. Huh? Tignan mo yung headline mo, wala sa center. Tapos yung subline, no? Ano ba naman subline yun? Di ba dapat yung first word ang kakapitalize? Ilang beses ko na yung sinabi sa inyo, eh. Ay, Tapos, grabe yung... naman siya. Kung pagalitan yung assistant niyo, huh? ano parang masungit siya, no? Ano naman ginagawa lang niya yung trabaho niya? Alam mo, matalinong tao siya. Kung susunod lang sa kanya yung assistant niya, maganda yung kalalabasan ng school paper natin. Wow! At gano'n ka pala yung abogado lang maingay na nareklamo mo? Eh, cash mo. Sige, sige. Akala ko ba hindi madada ang tulay? Madada agad? Hindi ko pwedeng nag-opinion muna. Ikaw, ha? Revise it. Tomorrow morning, I want to my desk. Ikaw ah, dapat bigyan mo na talaga ako ng reward dito. Oo, oh, sige na. Ah, to, ano ko, postal mm, office? Kaya mo yan. Buti na lang talaga, sige hindi na. ako nagbabasa ng sulat yan. ng may sulat. <laughs> Uy, kayo na baka dahil hanap, ang hirap naman hanapin. Saan ka pa nanggagalit? Oh, okay. tapos na. Mm. Uy, salamat ako. Sige. Ano <laughs> pwede to? Ang eh, problema ba kasi sa'yo eh. Tandaan mo naman yung mga sinasabi ko. Oo naman. Ano ba yung gusto mo talaga? Deadline? Nagahabol na eh. eh. Habang nagahabol ka ng deadline mo, mm, may nagahabol din sa puso mo. Eh. Ay, tigilan na natin ito. Isang buwan ng ganito. Alam ko naman kung kanino galing. Saan ko punta? Eh, dito sa may-ari. Teka, teka lang ang gumis ni Lika. Teka, teka lang kumalma, okay? May kailangan naman talaga ako sa kanya kasi. Eh, teka. Jason. Jason. Sige, buo na ka. Ito. Kopya mo. Ng young blood. Hmm. Final na ito, ah. For printing. Jason, ikaw ba may kailangan sabihin sa akin? Dahil kung may sasabihin ka sa akin, diretsuhin mo na ako. Hindi yung dinadaan mo pa ako sa mga panoon. Pinaabot pa akong kanikanino. Nakakahiya tuloy. Iba-iba naman ang paraan ng pagkapakita na mahal mo isang tao eh. Yung iba, dire-diretsyo. Walang misteryo, lahat sinasabi. Kaso minsan, pagdating sa dulo, nagkakasawaan din. Yung iba naman, utay-utay. 
Para daw, one at a time, ang pagkakakilanlan. Kaso minsan, kalagitnaan pa lang, mauumay na. Sa dulo, maghihiwalay din. Ay ako, ito ang alam ko eh. Maaring patulay nga sa iba, mas sikreto, pero di ba mas puro? Mas ramdam mo yung ikaw at ako. Bakit mo pinabasa sa akin ito? Lahat lang sinunod ko dyan sa Young Blood. Lahat yan totoo. Kung sino-sino ang mampun sa akin. Lahat sila mabubuting tao. Pinag-aral ako. Pinigyan ako ng magandang buhay. Pero tinarantado ko lang sila. Nag-drugs ako, nag-bisyo. But they never gave up on me. It was their unconditional love that saved me. Masih nak bangun aku. Tapi nak sesayu paling, kau mesti nyawa lah kau, tidak? Bagaimana kau pernah baca sahkan tu? Tengok apa? Kapan nalaman kau tentang itu? Kau baru yang penting. Saan mo yung pagtingin ka sa akin? Hmm? Anong sabi mo? Hindi. Hindi, tama. Matalas ang pandinig ko eh. Hindi. May pagtingin ka na rin sa akin. Narinig ko. Okay. Hindi mo na yun pwedeng bawian. Nagpapasalamat lang ako kasi mas nakilala kita at nabasa ko po. Yun lang yun. Eh, narinig ko eh. Oh, ano nga? Na may pagtingin ka sa akin. Kahit na 5-3-5-4 ako. Oh. Wala nang bawian ha. Ah! Ah! Para ako sa Rolercoast. Uy, nabalik tayo doon. Yes! 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 Ate! Ate! Kamusta ka na? Ayun! Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! Uy, ikaw ha, may nabalitaan ako. Uy, siyo, ate! Ako! Ano lang ang bagay, ate? Mama, kung nakapa dito? Eh, ang akin lang naman, ayos naman kung nagkakaigihan kayo. Basta tarik, huwag mo lang kakalimutan. Gusto namin makatapos na pag-aaral si Rhea. Importante sa amin si Rhea, Tarik. Gusto namin makasiguro na masaya siya. Sana maintindihan mo. Kasama mo ba dito mga magulang mo? Uh, Doon ako nakatira ngayon sa mampuno sa akin. Uh, pero nakilala mo naman ang papa at mama mo. Yung tatay ko, hindi na. Iranian ho siya eh. British National. Bali sa London po ako pinanganak. Pero pinagbubuntis pa lang ako ng nanay ko. Nagkahiwalay na ho sila. Eh saan ang mama mo? Nasa Katanduanes ho. Katanduanes? Di malapit lang yun. Dalawang oras lang ng bangka yun, di ba? Oo. Oh. O, oh, di madalas mo siyang madalaw doon. Okay naman ako. Pasensya ka na kay mamang kanina. Marami lang tangan kasi. Mas time kang namit eh. Ilan mo na. Okay lang. Ako sigurado ako pag ako naman namit ko yung mami mo, marami rin tanong sa akin yun. Hanggang dito ba naman? Pag-uusapan natin yan? Sinabi ko na kasi kanina, di ba? Okay naman siya dun, eh. Mauna ka na.
home. Why did we leave London? Is father here? Are we going to look for him? We don't need to look for your father. Because we have each other, right? And you are going to love it here in the Philippines. Wait till you see mommy's dream house. Everything that I earned in London, I sent back here so we can have the most beautiful house. Manang, nakadbalik na po pala kayo. Karidad, dali mo ako sa bahay ko. Manang, manang wala pong bahay. Ano? Hindi kita maintindihan. Manang. Sinabi ni Lito na ipatayo niya yung bahay? Manang wala pong bahay Ginasos po ni Manong yung lahat ng pinadala ninyong pera. Hindi, hindi, hindi. Pinagtrabaho ako yung buwan-buwan. Nagpapadala ako ng pera dito. Para ipatayo yung bahay ko. Ang sabi ni Lito, na ipatayo na ang bahay ko. Ang sabi ni Pala, kitala mo ako sa bahay ko. Manang, wala ako. Dalit mo ako sa bahay ko. Manang, wala ako. Pinagtrabahuan ko yun. Pinag, pinagtrabahuan ko yun. Ano? Pinagtrabahuan ko ngayon pa. Salamat dito, SP. Di ba, Alec? Pag umayos yung kita ng karindiriya, babayaran kita agad. Maulan ako. Ako, salamat naman at naabutan din kita. Ilang araw na po akong pabalik-balik dito. Ano yun, ha? Hindi ka na nga makakumpleto ng bayad sa akin? Pagkatas makikita kita, nagmimigay ka ng pera na gano'n lang? Aba nga naman. That was some of the money I had left, but she needed it more. Inglesera ka nga, tanga naman! Papa, Nung nangangailangan ka ng pera, sinong tumulong sa'yo? You have no right to talk to me like that! Sandali! Ikaw ang wala karapatan magsalita sa akin ng ganyan! Lumayos kayo! Ang ina dito! No! What are you doing? Sumama ka dyan sa nanay mo! No! 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 What are you doing? Sabi ko! Kapalasukan niya! Wala pala kayong pagbayan! Tapos kita niya sila kay Dita! Balasuba! Maawa na kayo! Wala! Wala kami pupuntahan! Mas na pasensya ko sa'yo, ha? Put yan! Lumayos kayo! Masama kayo mag-ina! be hungry. Do not let anyone treat you less than you deserve. Do you understand, son? I want to understand you, mom. But sometimes I don't. Anyway, just finish your food. I know you want to go to the beach. I'm going to take you there. Karidad! Anang. Saan si Lito? Ilabas mo si Lito! Tinatago niyo sa akin si Lito eh. Hindi po, Manang. Huwag na hunto ka niyo, Manang. Samahan mo ako kay Lito! Yung bahay ko! Asa na yung bahay ko? Ha? Gusto mo? Makita yung bahay ko? Ha? Anong hulihaman ka? Anong gagawin mo? Gusto mo? Masusunugin ko yung bahay mo? Ha? Ha? Wala kayong mga utang na loob? Pera ko yun! Pera ko yun na pinaghirapan! Sulungin ko siya! Yeah.
Isi mo yung bata. Hoy! Stoy! Tigilan nyo nga yan! Tigilan nyo yan! Mag -mag Magsiwihan na kayo! Umis na kayo! Wala kayong magawang matino! Pinalayo kita. Pero dito ka din nila ng mga paa ko. Patayin mo bang sarili mo? Ano ang ginagawa mo kasi dito? Kung wala ka naman talagang ibang mapupuntahan, ahanap ka rin ng sisilungan. Sorry kanina. Sorry. 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 Sabi mo sa akin walang sekreto, di ba? Bakit kiramdam ko meron kang hindi sinasabi sa akin? Siguro dahil nakita ko kung paano kayo ng pamilya mo. Alam kong iniwan ka rin ng totoong tatay mo. Pero tignan mo naman kayo ng stepdad mo. Lalo tuloy na pamukha sa akin na ibang iba ko sa'yo. Kahit anong gawin ko, hindi kita maipapakilala ng ganoon sa pamilya ko. Dahil wala naman akong buong pamilya eh. Wala akong mabibigay sa inyo ng buo. Mami! Minisan, ba't tinanong kita tungkol dyan? Kahit na alam ko na may tinatagong ka sa akin, hindi dapat yan ang gigit na sa atin ngayong dalawa. Ang bumuha ng future kasama mo. Ikaw ang gusto kong makasama hanggang buhay. Mahal kita eh. At kung kaya mo akong tanggapin, kung kaya mo akong mahalin, gusto sana katang pakasalan. Nirespeto ni Tarik ang hiling ng aking ina na hintayin ang college graduation namin bago kami magpakasal. Kinalimutan ko ang lahat ng tanong ko tungkol sa lalaking mahal ko. Sa isip ko, we have a whole lifetime para makilala ang isa't isa. Nagliliyap sa init, kaya si Mare, nakalima ka agad eh. <laughs> Ay, kayo ba dalawa? Kaya ba namin makikita ang maliliit na Rhea at saka Tarek? Oo nga naman. I mean, ah? tingnan niyo yung lahi niyo. Gwapo, maganda, pareho pa kayong smart. Si Mare, teacher ka, di ba? Si pare naman, paboritong marketing officer ng PBN. One of the most talented and in-demand layout artists in the local newspapers. Website saka magazine, pinapasok na rin niya. Ready na kayong magkaanak. It's been like seven years. Eh, huwag na natin pag-usapan yan, pare. Eh, Rhea, di ba nang pag-usapan natin yung option for adoption? Ha? Mag-aan po ngayon? Huwag mo na kayo susuko ang babataan nyo pa. Nagpa-check up na ba kayo sa doktor? Walang kailangan eh, pa-check up, pare. Sinabi na huwag nang pag-usapan, di ba? Para kang di nakakaintindi. Bobo ka ba? Tarik! Para, pasensya. Huwag na yung manunod. Para, pasensya na. Mauna na ako, ha? Pasensya na. May sinabi ba ako? Sinubukan kitang habulin kanina, pero hindi kita nakita eh. Saan sa ka nagpunta? May dinanan lang ako. Masakit pa rin ba yung ulo mo at saka likod mo? Sabi ko naman sa'yo, magpatingin na tayo sa doktor, di ba? Mapagpatingin na rin kung may diferensya ako at malaman natin ba't tayo magkaanak. 
Pero kaibigan ko si Mary, isang beses lang namin na pag-usapan niyo. Ba't ba kasi kailangan tanungin ko anong kulang ko? Ha? Ba't kailangan hanapin ko nung wala ako? Kung bibigyan tayo ng anak, bibigyan tayo. Kung hindi, hindi! Kung walang pamilya, walang pamilya! Kumain ka muna, oh. Ang dami kong niluto. Oh. May baon din ba ako? Oo oh, naman. Eh, gusto mo ba, lagyan ko pa ng sweet na note para maingit yung mga co-teachers mo. <laughs> Dito lang ako buong araw, ha. Magsusulat ako para sa website. Pero sana makauwi ka ng maga. Pag-ahanda ka ng masarap na dinner. My candles, my flowers. Romantic. Yun na nga din na alam ko. Yun lang ba? Ha? Eh, wala pa yung sakaling kingan ang pinaplano ko para sa'yo. Hmm. Ganun ang buhay kasama si Tarik. One day, bigla na lang siyang magagalit ng parang hindi mo siya kilala. Then the next, super sweet siya at mapagmahal. Hindi pa man kami mag-asawa, nakita ko na na may dilim sa kanyang pagkatao. Pero sa kabila nun, patuloy ko siyang minahal at pinagpasensyahan. Tapos yung faculty meeting namin eh. Excited na nga ako umuwi para... Tarik? Sabi mo, hindi ka na maaalis ang bahay. May kinailangan ako nga si Kasuhin eh. na naman ba? Hindi ka pa nakabihis. Malalit ka na niya, na. Walang pasok ngayon, holiday, di ba? Anong gusto mo? Masayahin ko yan? Kailangan akong umalis mamaya, ha? Saka na naman pupunta. Eh, kailangan ako nga si Kasuin eh. Saan ka nga pupunta? Basta babalik ako bago maghapunan, nandito na ako. Bakit ba hindi masagutin yung tanong ko? Lagi mo sinasabi, importante. Wala akong ginagawang masama. Kung wala akong ginagawang masama, bakit hindi mo sagutin ang tanong ko? Bakit hindi mo ako diretsohin? May usapan tayo, di ba? Dalawa lang naman ang hinihingi ko sa relasyong to. Walang third party. Ito lang physical violence. Ano ba akala mo? Si wala akong babae. 
Sige, sumama ka sa akin mamaya. Sumama ka. Kamag-anak siya ng katrabaho ko noon. Dito siya nakatira kasama ng mga bata. Matagal na siyang iniwan ng asawa niya, kaya siya na lang bumubuhay sa kanila. Kaawa-awa nga at sakitin kasi. Kaya tinutulong-tulungan ko na rin. Hello! Hello! Kamusta kayo? Ha? Kamusta kayo, Inang? Kamusta ako? Oh, Manang Sita, kasama ko ang asawa ko, si Shi. Ay, nagkamala ka pa na! Si Manang Sita, tsaka mga anak niya, si Marie Chris, tsaka si Aileen. Akin, Shi. Mabuti sumama ka. Alam mo ba, pag nandito yan, dumadalaw talaga dito sa anong yan. Ang turing ko na, hindi ibang tao, anak na. Ito mga anak ko, tinan mo, kuya, nang tawag sa kanya. Kaya ang laki ng pasalamat ko dito kay Tori. Salamat, anak. Oh, ito. Hindi nga, buksan niyo yung dala ko. Halika na, Shi. Pasok ka sa barong-barong namin. Alam mo bang si Aileen natigil ng pag-aaral? Eh, gusto ko nga sanang tulungan. Ako kahit na siguro sa public school, pwede na yon. Si, pinuntahan na natin sila. Alam mo, wala tayong problema ng dalawa. Meron. Matagal na tayong may problema. Nung pinapanood ko kayo nung mag kanina, parang mas open ka pa sa kanila eh. Skin kwento ni Manang Sita na kapag may problema ka at nalulungkot ka sa kanila ka lumalapit, bakit hindi sa akin? Gusto ko lang silang tulungan dahil... Dahil alam ko ang pakiramdam ng nasa sitwasyon nila. Yung wala kang makain, yung palaboy-laboy ka sa kalye, na hindi mo alam kung bukas meron ka magpupuntahan. Pati ba naman yung kailangan mong pagsilosan? Tari, kakala mo ba pagsiselos lang to? Mabuti pa nga ibang tao na gagawa mong tulungan eh, pero sarili mong relasyon hindi mo magawang ayusin. Ay, di ba, Shi? Ano? Na tumahimik na lang ako? Luwag na lang ako magtanong? Hindi ba't yun naman ang ginagawa ko? Tumahimik ako kahit hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mong magpatingin sa doktor. Tumahimik ako kahit napakarami kong tanong tungkol sa nakaraan mo sa nanay mo. Tumatahimik ako kahit pabago-bago yung templa mo nang hindi ko alam ang dahilan. Pero ano na ako ako sa pananahimik ko? May isang tao na hanggang ngayon hindi ko pa rin kilala kahit pitong taon na kami kasal. Hindi ba kita mahal? Ha? Hindi ba't mahal na mahal kita? Hindi ba ba sapat sa'yo yun? Hindi ba't kasama dapat sa pagmamahal ang pagtiwala mo sa taong mahal mo? Ha? Tarik, hindi mo ko pinagkakatiwalaan dahil may tinatago ka! Oo, marami ako tinatago! Sige! Marami akong lihim sa'yo! Kasi nahihiya ako! Kasi takot na takot ako! Ba't ko sasabihin sa'yo yung isang bagay na pwede magpalayo ng loob mo sa akin? Nasa London, nasa Pilipinas ka na! Go away! Go away! Pa-English-English ka pa! Maliw! 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 Hey, Tariq! Look at your mother! She's Baliw! Hoy! Nanay mo, Baliw! Siguro maglaki niya, Baliw din siya, no? Hell did you say? No! Hey! No! 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 Stop it! Stop! Stop! Oh, 
Ano, hindi. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Ako po, ma'am. Wala nang kamag-anak ang gustong tumulong sa kanila dahil sa pag-uugali ni SP. Wala na siya sa katuwiran. Eh, paano pa siya makakapag-desisyon ng tama para sa kapakanan ni Tariq? Lagi pa silang napapaawa eh. Nakikita pa nung bata kung anong ginagawa sa mga niya. Eh, sino pang tutulong sa kanila? Tulungan na lang po natin. Kahit pa lang para dun sa bata. Where's mom? Ah, uh, Tariq, your mom will not join you in the Gaspi. Tito is a different school for you, so you could study peacefully. Wala na mga api sa'yo doon. Di ba yun naman ang gusto mo? Siya, sige, tumakad na kayo. Mag-iingat kayo. Thank you po. Mag-iingat kayo. Naiintindihan ko na noon na pwede akong hindi sumama kay Daddy Willie. Naiintindihan ko na nakapagsumakay ako ng bangka. Parang tinilikuran ko na rin si Mami. Pero umalis pa rin ako. Iniwan ko pa rin siya. Pero hindi ako tahimik na buhay ako malayo sa kanya. Sa Mami ko, alam kong tanggap niya ako kahit anong mangyari. Pero sa mga taong kumukup sa akin, Lagi akong may takot na makagawa ng mali. Lagi akong takot na talikuran nila ako gaya ng pagtalikod ko sa nanay ko. Tarik! Ikaw na ba yan? Tarik! Tarik! Dinala ako sa Maynila para gamutin. Halos isang taon din ako dun. Si Daddy Willie kinailangan niyang mag-abroad dahil naubos na ang pera niya sa pagpapagamot sa akin. Paglabas ko ng ospital, kung sino-sino na ang kumakup sa akin. Nung puntong yun, gusto ko nang hilingin na sana, sana andun ang mami ko. Pero hindi ko magawa. Kasi iniwan ko pala siya. Iniwan ko siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit dahil makaisipin ko magkasakit ka na katulad ng nanay mo? Tarik, hindi ako ganun kababaw. Hindi ko naiintindihan kung bakit itinago mo sa akin. Sana natulungan kita. Hindi na sana tayo umabot sa ganito. Itinago ko sa'yo dahil ayaw kong makita mo kung sino talaga ako. Kung anong klaseng lalaki ako. Kung anong klaseng anak ako. Si, tinalikuran ko ang nanay ko. Dahil ang inisip ko, sarili ko lang. Kaya kahit anong subo ko na pag-aanin ang konsensya ko, kahit na ilang manang sita pa ang tulungan ko, hindi kayang baguhin ang nakatotohanan na iniwan ko ang nanay ko at kinahiya. Anong klaseng anak ang gagawa ng ganun? Hindi ako. Tatakot ka. Nahihirapan ka. Tarik, pwede mo pang balikan lahat yun. Pwede mo pang balikan ang nanay mo. Ano? Ano kung babalikan niya ang isang tao na wasak na? <laughs> may... May nabasa ako sa... Radyaryo. May nagsulat ng article tungkol sa nanay ko. Sa... Sa katanduanes daw. Ang... <laughs> um, Tawag sa kanya, Baliw, si Raulo, si Isa. Eh. <laughs>
Lagi mong sinasabi, di ba, na sa ating dalawa, ako yung matapang, ako yung, ako yung malakas ang loob. Siya yung duwag ako. Alam kong duwag ako. Dahil ilang beses ko nang sinubok na puntahan siya. At kahit na nandun ako mismo, naduduwag pa din ako. Paano kung bigla akong sumulpot sa harap niya at di niya na ako makilala? Paano kung makilala niya ako? At yung pala galit siya sa akin. Paano kung magagawang patawarin ng sarili ko kung makita ko siyang hirap na hirap? Dahil, dahil nagpabaya akong anak. Dahil hindi ko siya kinayang protektahan. Dahil iniwanan ko siya. Hashi, sabihin mo sa akin ngayon. Ah. Pero hindi ka matatahimik, Tari, hanggat hindi mo babalik ka ng nakaraan. Hinanap namin ni Tari kang kanyang ina sa Katanduanes. Pero alam namin kailangan namin maging handa sa kung anumang madadat na namin kondisyon niya. Oo, oh, oh, oh. dati pinagtulong-tulungan namin ang pupukin dito. Kaso, permisyo kaya pinalis namin. Oo, ah, oo. Oh, oh. Kinupkop nga siya ni Father. Kaso nung namatay si Father, inedubate yung pinaglagakan sa kanya. Kaya pinalis namin siya. Alam niyo ba kung saan siya lumipat? May nagsabi na nakita daw siya sa may bandang pier. Salamat. Salamat. Naalala niyo pa ako ako. Huwag mo ka mo, tatay mo. Hindi ka na makakalimutan. Mahuli ako sa misa. Andali. Masamahan ko na ako kayo. I can't go by myself. You know? Si Mami talaga. Masyado kayong makulit eh. Masamahan ko na nga ako kayo. Oh. Magmula ngayon, hindi na kayo mag-iisa. Pinatingin namin si Mama Espy sa doktor at nalaman namin may bipolar disorder siya. 
isang mental disorder na nagdudulot ng extreme mood swings. Sa tulong ng doktor, alam na namin kung paano siya tutulungan. Hindi ko maipinta ang saya na makita si Tarik at Mama Espy sa isang bahay. Simula nang makasama ulit ni Tarik ang mama niya, para bang may mabigat na pasanin na nawala sa kanya. Alam niyo naman na uh, ayaw ni Tarik yung lagi kayo umaalis mag-isa. Where is he? I came from the market and I bought some pasalubong for him. I also picked some fruit from the tree. Don't worry. Nagpaalam na ako sa puno at kay God. Oh. Mm. Oh. Oh, I think he'd like this one. Aalis ha. Magpapaalam kayo ma. Ito o. Oh. Mm. Ha? Diba? Sabi ni Tarik, hindi nyo na kailangan manghingi sa ibang tao. Kung may kailangan kayo, kami naman ho ang bibili. I just want to take care of my son. I want to take care of both of you. Ang buti pa si Tarik na lang ho kausapin nyo. Tarik! Tarik! Nag-alala kami sa'yo. Ang hindi agad ng tulog mo pagkagaling natin sa ospital. Ospital? Oo, natagpuan ka namin nakabulagta sa sahig. Kaya dinala ka namin sa ospital. Sabi ng doktor, heat stroke daw. Wala akong maalala. You must be hungry. Nadalas nang makalimot si Tarik sa mga bagay at mga nangyayari sa kanya. Dumalas lalo ang pananakit ng kanyang ulo. Hanggang sa unti-unti lang naghina na rin ang kanyang buong katawan. Sige, Rega. Alis na kami, ha? Tawag ka na lang kung kailan ang tulong. Sige, salamat mong manding. Tari, kailangan pumunta na talaga tayo sa doktor para malaman natin kung ano talaga ang sakit mo. Happy birthday. Nahalala mo. Siyempre. Nakakalimutan eh. Pero naalala ko. <laughs> so bang... Sobrang kasaya ko ngayon. Kasama ko kayo. For the first time, she... Pakiramdam ko, tama ang lahat sa buwan ko. Tama ka eh. Tama ka. Ako lang ang hindi makapagpatawad sa sarili ko. Pinagsisisihan ko yun. 
Eh, isipin mo kung... kung noon ko pa binalikan si Mami, o... Oh, eh, di sana... matagal na akong natahin, eh. Sana... matagal na tayong masaya. Tagal na ako masaya. Hindi ganda mo. Hindi naman mangyayari lahat ng to, kundi dahil sa iyo eh. Talagang... Ako ito. Bilay. Pero ikaw yung isang paa mo. Shit, salamat, ha? <laughs> Shit. sakit-sakit ng ulo ng asawa ninyo. Hindi po dahil sa scoliosis. Natagpuan po namin na may brain mass ang asawa ninyo. Pwede po siyang mag-undergo ng cranial surgery para matanggal ang mass. Pero sa kondisyon ng katawan niya, malit ang chance na maging successful ang operation. Kung maging successful naman, most probably magiging gulay ang katawan niya. Hindi na siya magpa-function gaya ng dati. Pag-isipan niyo po, Masayang masaya ka dito sa lugar na ito. Gusto ng gusto mong dagat. Nung nawala ka, ang tanging bumubuhay sa akin ay yung mga alaala mo na hindi nawawala dito. At yung pag-asa ang babalik. At bumalik ka. You came back. I was so happy. But I want to be safe. Gusto ko na marami pa tayong panahon na magsasama. Pero tarik ko, my love. Nahihirapan ka na. Magsakripisyo para sa iyo. Kung kailangan mo kong iwan ulit. It's okay. It's okay, my love. I will be sad. But I will always have you in my heart. 
hindi hindi mo wala hindi hindi ka mo wala so rest now my son Because he was finally home. Siguro kung titingnan, pwedeng sabihin na malungkot ang kwento ni Natarik at Mama SP. At silang dalawa equally sad characters in a sad story. Pero sila din ang nagturo sa akin ng tapang at tatag ng loob. At sila ang nagdagdag ng ganda at kabuluhan sa buhay ko dito sa mundo. Naghintay ako ng more than 30 years para sa anak ko. Maghihintay ako ulit at makasama ko lang sa langit. Sasamaan ko ho kayong maghintay. Hindi ko kayo iiwan. Aalagaan ko kayo. Hey, anak. You don't have to do that. Pagkatapos ng isang taon, you can start moving on. Magmahal ka muli. Bumuo ka na sarili mong pamilya. Wala akong katulad ang anak niyo. Maraming salamat at minahal mo ang anak ko. Sa ngayon, magkasama pa rin kami ni Mama Espi na naninirahan dito sa Katanduanes. Tuto pa rin ko ang pinangako ng aking asawa na hinding-hindi na mag-iisang kanyang ina. Dito na lang, lubos na gumagalang, Rhea. We accumulate so much in our lives. Mga material na bagay, kaibigan at pamilya, mga alaala at kahit sama ng loob. Pero imbes na ito ang maging sukatan ng ating buhay, ang mas dapat nating pahalagahan ay kung ano ang ating maiiwan at natutunan sa ating buhay. Tulad ng tapang na harapin ang pagsubok ng buhay. Lakas ng loob para bumangon sa pagkadapa at pagiging handa na magmahal muli kahit na nasaktan. Dahil wala tayong kahit na anong mabibitbit kapag tayo'y nawala na dito sa mundo. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po mga kapamilya.